നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐ കോളേജിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനലിലൂടെ ആദ്യമായാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എൻ്റെ പേര് അജീഷ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെക്കാനിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജൂനിയർ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേതോഡ്രെ ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് അഥവാ സി ആർ ഒ എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് സി ആർ ഒ വളരെയധികം സുപരിചിതമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലബോറട്ടറികളിലും നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും പഠന സഹായത്തിനും ഓരോ വേ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഡിവൈസാണ് സി ആർ ഒ സി ആർ ഒ നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് വേ ഫോം അനലൈസ് ചെയ്യാം വേ ഫോമിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആംബ്ലിറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രോഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു ലളിതമായ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയൊരു ഡിവൈസാണ് നമുക്കതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയൊരു ഡിവൈസാണ് സി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സി ആർ ഒനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം സി ആർ ഒൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒരു ജനറലൈസ് ആയൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾ ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയറുകളുണ്ട് ഓർസോണൽ ആംബ്ലിഫയറും വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്കാണ് അവൾക്ക് വന്ന ആൾക്കുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഹോർസോണൽ ആംബ്ലിഫയറിന് മുന്നേ ഒരു ടൈം ബേസ് ജനറേറ്ററും ട്രിഗർ സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിനും ഹോർസോണൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്കും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ടൈം ബേസ് ജനറേറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോട്ട് ടൂത്ത് വേ ഫോം കൊടുക്കാൻ നൽകുന്നത് ഈ ടൈം ബേസ് ജനറേറ്ററിലേക്കാണ് അതായത് ഈ സോട്ട് ടൂത്ത് വേ ഫോം ഒരു റെഫറൻസ് വേ ഫോം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ഈ ഇൻപുട്ട് സീനിൽ കൊടുക്കാനും ഓർസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് ഒരു നമ്മൾ ടൈം ബേസ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സോട്ട് ടൂത്ത് സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റിലേക്കും ഹോർസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റിലേക്കുമാണ് ഈ അവിടെ ഒരു ഡിലേ ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ഡയറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ഡിലേ ലൈൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഹോർസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ രണ്ടിനും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിലേ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഡിലേ കാരണം ഒരു ഡിസ്ട്രോഷൻ സംഭവിക്കാം അത് വരുന്ന സിഗ്നൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിലേ ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സി ആർ ടി എന്നുണ്ട് കാതോഡ്രെ ട്യൂബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹോർസോൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സും ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് പിന്നെ ഈ സ്ക്രീന് ഫോസ്ഫറസ് സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്നാ പറയൽ ആ സ്ക്രീൻ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അത് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സി ആർ ടി സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ഒയുടെ ഒരു ഹേർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു നോട്ട്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ വിധം എന്തിനാണ് ടൈം ബേസ് ജനറേറ്റർ എന്തിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ എല്ലാം എന്തിനാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയർ നമുക്കറിയാം ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് സിഗ്നലിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ
ഹോർസോണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഷേർഡ് സിഗ്നലും നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയി കൊടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടൂത്ത് സിഗ്നലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബീം കടത്തി വിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്ന വേഫ് ഫോം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അറി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ഗൂഗിൾസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് വിഷ്വലൈസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ വേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണുക പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സി ആർ ഒ നമ്മൾ സി ആർ ഒ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേ ഫോമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും വേ ഫോമിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മൾ സി ആർ ഒ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലബോറട്ടറീസാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഒരു ഒരു വേ ഫോം തന്നാൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫേസ് എന്താണ് എത്ര ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസാണ് ഇൻ ഫേസാണോ രണ്ട് സീനിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനെല്ലാം ഈ ആ സി ആർ ഒ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് സി ആർ ഒ പിന്നെ സി ആർ ഒ പ്രോബ് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സി ആർ ഒയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ സീനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് സി ആർ ഒയിലേക്ക് കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഒരു പ്രോബ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനെയാണ് സി ആർ ഒ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ ഒ എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സി ആർ ഒ പ്രോബ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സി ആർ ഒ പ്രോബിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ലേഖർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രോബ് ടിപ്പ് പിന്നെ പ്രോബ് ഹെഡ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു കേബിൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള കേബിൾ പിന്നെ ഡെർമിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് അത് നേരെ സി ആർ ഒയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ നമ്മൾ സി ആർ ഒയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ് ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ സി ആർ ഒയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സി ആർ ഒ പ്രോബിന് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കണം ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഉള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ സി ആർ ഒ പ്രോബ് ടൈപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പാസീവ് പ്രോബ്സും ആക്റ്റീവ് പ്രോബ്സും എന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള പ്രോബുകളുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിൽ വരുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പാസീവ് പ്രോബും ആക്റ്റീവ് പ്രോബും ഉള്ളത് പാസീവ് പ്രോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രോബ് ഹെഡ് ഹെഡിൽ നമ്മൾ പാസീവ് എലവൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് പാസീവ് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നു ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആക്റ്റീവ് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാസീവ് എലവൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കണം ഹൈ ബാൻഡ് വിത്തും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ക്രി അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാസീവ് എലവൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സി ആർ ഒ ഒരു പ്രോബ് എടുത്ത് വേറെ സർക്യൂ പ്രോബ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോയിസ് കുറവായിട്ടിരിക്കണം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയും ഒരു ഡാറ്റ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റുവേഷൻ കുറവായിരിക്കണം അതിന് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് യോടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ലഭ്യമാകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് ആക്റ്റീവ് പ്രോബ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപു ഇൻപുട്ട് ഹെഡിൽ പ്രോബ് ഹെഡിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പ്രോ എന്ന് പറയും ബ്ലോക്ക് ഡേറ്റത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ ടി സോഴ്സ് ഫോളോവർ ബി ജെ ടി എമിറ്റർ ഫോളോവർ നമുക്ക് അറിയാം എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടില്ല മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആംബ്ലിഫയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റർ ഫോളോവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ
അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്യുവൽ ബീം ഓസ്ലോസ്കോപ്പും ഇതിപ്പം മുന്നൊരു ഒരു ജനറലൈസായൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയറിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിഗ്നലായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ മതി ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ വേണം രണ്ട് ഡിലെ ലൈൻ വേണം പിന്നെ ഒരു പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അറ്റിനേറ്ററുണ്ട് അത് നോയ്സും ഡിസ്ട്രോഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രീ ആംപ്ലിഫയറും ആറ്റുനേറ്ററെല്ലാം ഇത് രണ്ട് ചാനൽ 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 മേ കൂടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഹോർ സൗണ്ടിലേക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്വീപ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോട്ട് ഉത്തുവേവ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം വർക്കിംഗ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഡ്യുവൽ ട്രേസ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സിഗ്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഫോം നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായി തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂവൽ ട്രേസ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാനലിലെ ചാനൽ ബി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാനലിലെ സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകതരം ഒരു ചാനൽ ചാനലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ മാത്രമുള്ള കൺട്രോളിങ്ങും ടൈം ഡിവിഷൻ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും അടുത്ത് ചാനൽ ബിയിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ബിൻ്റെ ടൈം ഡിവിഷൻ കൺട്രോളും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫേസ് എല്ലാം കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും അതൊരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി കുറച്ച് കൊണ്ടുള്ളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് വായിക്കാം ഇനി അടുത്ത് അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് നമുക്കിത് ഇതിലൂടെ വേവ് ഫോം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാനും നൽകാനും അതിനെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായി തന്നെ എടുക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നൊരു ഓസിലോസ്കോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇതിലൊരു മെമ്മറി ഒരു കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ട് ഒരു എ ഡി സി ഉണ്ട് ഡാക്ക് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതിൽ മെമ്മറി നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എ ഡി സി ഉണ്ട് അൺലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ചൂട് നല്ലത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ അൻലോ അനലോഗ് ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എ ഡി സി അൻലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അൺലോ ഡാറ്റ വേണം അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അൺലോ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും ഡാക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണോ റീഡ് റേറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ആറ്റിനേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് മെമ്മറി എലമെൻറ്റും കാര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാ